إذن وننتقل أيضا لأخر التطورات بالنسبة لأسواق السلع وأيضا فيما يتعلق بتحركات العملات معنا سركيس تشوبريان وهو محلل الأسواق في إكويتي جروب مرحبا بك أستاذ سركيس لنعرج بداية على تحركات الذهب برأيك الذهب كم يتحمل من تراجعات في هذه المرحلة وهل برأيك هذه التراجعات أيضا مدعومة بما يحصل على مستوى الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني أسعار الذهب بالفعل تعاني من ضغوط هابطة كبيرة منذ فترة منذ أن هبطت من مستويات فوق 1600 دولار للأونصة الواحدة وهذه الضغوط سببها ابتعاد المتداولين عن الذهب كملاذ آمن بل ونشأت أيضا عمليات بيع على المكشوف أضافت مزيدا من الضغط على أسعار الذهب مما يرجح استمرار انخفاضه على المدى القصير لكن على المدى الأبعد إن كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل فما زالت الإشارات الفنية وكذلك الاقتصادية تظهر احتمالية عودة الارتفاع في سعر الذهب إن كان على المدى الطويل لكن على المدى القصير فهنالك احتمالات جيدة أن نرى مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب خصوصا مع الارتفاع الملموس في شهية المخاطرة في الأسواق المالية والتوجه نحو أسواق العائد المرتفع طيب دعنا نتوجه يعني بما بذكر الذهب يعني نتحول إلى العملات يعني ربما أيضا تراجع على الملاذات الآمنة يدفع بعض عمليات البيع على الين سيد ساركيس ونشاهد أيضا في تطورات أسواق نعم. العملات اليوم اليوان يعني نشاط كبير على المضاربات على اليوان وعمليات شراء بعد إزالة الولايات المتحدة للصين من قائمة الدول المتلاعبة بالعملة تعليقك على هذا الموضوع الآن بداية مع الين الياباني فالين الياباني يشهد عمليات بيع مكثفة لعديد من الأسباب لكن أهمها توجه المتداولين نحو أسواق العائد المرتفع فالين الياباني يستخدم لتزويد متاجرات في العائد تحديدا بسبب انخفاض الفوائد على الين الياباني فيتم اقتراض الين الياباني لإعادة بيعه في سبيل الحصول على أصول استثمارية ذات عائد مرتفع تحقق الأرباح مع الارتفاع في أسواق الأسهم الإجمالي الذي نشهده منذ فترة. بالنسبة لليوان الصيني حاليا نشهد ارتياح أكبر بين المتداولين تجاه التوجه نحو التداول في اليوان الصيني مما رفع بالفعل أحجام التداول كذلك الأمر مع التفاؤل في أن يكون الاتفاق التجاري للمرحلة الأولى أفضل من عدم وجود الاتفاق فرغم بعض التحفظ لدي شخصيا عن نتائج الاتفاق التجاري للمرحلة الأولى لكن بوجود الاتفاق التجاري سيكون الوضع أفضل بكثير مما كان سيكون عليه بدون هذا الاتفاق وبالتالي اليوان الصيني يشهد حاليا إقبال كبير من متداولين إن كانت في مضاربة أو حتى إن كانت من أجل بناء استثمارات داخل الصين وهذا يتطلب بالتالي شراء اليوان الصيني لبناء تلك الاستثمارات أملا بأن يكون الاتفاق التجارة للمرحلة الأولى سبب لمزيد من التحسن في بعض الاستثمارات في الصين نعم أشكرك سيركيس تشوبريان وأنت محلل الأسواق في إكويتي جروب أشكرك على كل هذه المعلومات